కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కీ రోల్ ప్లే చేసే యాప్టిట్యూడ్కి ఎంతో ముఖ్యమైన ఆర్ఎస్ అగర్ వాళ్ళలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ మేము ఫ్రీగా టీచ్ చేస్తున్నాము ఇప్పటి వరకు మీరు కనుక మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయ్యకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి పక్కనే కనిపిస్తున్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయడం వల్ల మేము చేసే వీడియోస్ ఒక అప్డేట్స్ అనేది మీకు డైలీ రావడం జరుగుతుంది హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు శ్రీ సాయి సర్జన్ ఇప్పుడు మనము స్పీడ్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ నుంచి ఫోర్త్ పార్ట్ అని చెప్పుకుంటాము ఇందులో మనకు థర్టీ ఫస్ట్ నుంచి ఫార్టీ వరకు క్వశ్చన్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో కానిస్టేబుల్కి ఎస్ఐకి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు సో మీ యాప్టిట్యూడ్ టైమ్ని ఫోర్ థర్టీ నుంచి సెవెన్కి పెట్టుకోండి సో ప్రతిరోజు మన ఛానల్ని ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి వీడియో అనేది రావడం జరుగుతుంది సో రోజుకి ఒక కొత్త వీడియో అంటే రోజుకి కొత్త కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ పది నేర్చుకొని మిగిలినవి పాత అవన్నీ మీరు రివైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి సో ఈ టైం అనేది మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను ఈవినింగ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఎ బాయ్ గోస్ టు ఇస్ స్కూల్ ఫ్రమ్ ఇస్ హౌస్ అట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ త్రీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అండ్ రిటర్న్స్ అట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ టూ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఇఫ్ ఈ టేక్స్ ఫైవ్ అవర్స్ ఇన్ గోయింగ్ అండ్ కమింగ్ దట్ హీ డిస్టాన్స్ బిట్వీన్ ది ఇస్ హౌస్ అండ్ ద స్కూల్ ఓకేనా టోటల్ డిస్టాన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే ద డిస్టాన్స్ బిట్వీన్ ది ఇస్ స్కూల్ అండ్ హౌస్ అని చెప్పేసి మనల్ని అడుగుతున్నాడు సో ఇక్కడ మీరు గమనించండి నేను తెలుగులో క్వశ్చన్ అనేది టైప్ చేయడానికి ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అంటే కొంచెం టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కాబట్టి నేను ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీన్ని నేను మీకు తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తాను అది మీరు గమనించండి ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఏ బాయ్ గోస్ టు ఇస్ స్కూల్ ఫ్రమ్ ఇస్ హౌస్ అట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ త్రీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో అతను స్కూల్ నుంచి ఇక్కడ మనకు అతని ఇంటి నుంచి స్కూల్కి త్రీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్తో వెళ్తుండే అండ్ రిటర్న్స్ అట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ టూ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అతను మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు టూ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్తో వస్తున్నాడు ఇఫ్ ఈ టేక్స్ ఫైవ్ అవర్స్ ఇన్ గోయింగ్ అండ్ కమింగ్ మొత్తానికి అతనికి ఐదు కిలోమీటర్లు పడితే ద డిస్టాన్స్ బిట్వీన్ ఇస్ హౌస్ అండ్ స్కూల్ అని చెప్పేసి మనల్ని అడుగుతున్నాడు సో ఇక్కడ నాకు డిస్టెన్స్ తెలియదు కాబట్టి నేను ఆ డిస్టెన్స్ నీకు నేను ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నాను దెన్ ఇక్కడ నాకు ఏమిచ్చాడు క్లియర్గా టైం ఇచ్చాడు అండ్ నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు సో నేను కనుక్కోవాల్సింది డిస్టెన్స్ కాబట్టి నేను అక్కడ ఇక్కడ టైం అనేది క్లియర్గా ఉంది కాబట్టి నేను ఏం తీసుకుంటాను డిటిఎస్ని వాడుకొని టైం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డి బై ఎస్ రాసుకుంటాను సో ఇక్కడ నేను డిస్ ఇక్కడ నేను డిస్టెన్స్ని ఎక్స్ అనుకున్నాను కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఎక్స్ పై త్రీ అండ్ నెక్స్ట్ టైం ఇచ్చాడు టూ కిలోమీటర్స్ అన్నాడు ఎక్స్ పై టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ ఫైవ్ అవర్స్ పడుతుంది సో దీనికి ఇక్కడ నేను ఎల్సీఎం తీసుకుంటే రెండింటికి కూడా ఎల్సీఎం సిక్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో త్రీ టూ జా సిక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ టూ ఎక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ టూ త్రీ జా కాబట్టి త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ వచ్చింది సో ఫైవ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ సిక్స్ జా కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అనేది మనకు రావడం జరిగింది నేను ఇక్కడ వాడేది ఏమి ఉండదు డిటిఎస్ని ఉపయోగించుకుంటాను టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ టాపిక్ మొత్తం కూడా ఓకేనా ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్లోని టైం అనేది నాకు మెన్షన్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ అతను స్కూల్ నుంచి ఇంటికి ఇంటి నుంచి స్కూల్కి డిస్టెన్స్ అనేది మారదు బట్ అతని స్పీడ్ అనేది మారుతుంది వెళ్ళేటప్పుడు అతను త్రీ కిలోమీటర్స్ వచ్చేటప్పుడు టూ కిలోమీటర్స్ ఉంది కాబట్టి సో డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది మారదు సో ఎక్స్ బై త్రీ ప్లస్ వచ్చేటప్పుడు ఎక్స్ బై టూ ఆ టోటల్ ఎంత అన్నాడు ఫైవ్ అవర్స్ అన్నాడు అది మాత్రమే నేను ఇక్కడ రాశాను ఓకేనా వెళ్ళేటప్పుడు అండ్ వచ్చేటప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్కి అతడికి ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పడుతుంది సో ఈ విధంగా దీన్ని రాసుకున్నాను సో మనకు ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్ళిపోదాము ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ ట్రైన్ ఈజ్ ఆన్వర్డ్ జర్నీ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ దట్ ఇన్ ద రిటర్న్ జర్నీ సో ఇక్కడ మనం గమనించుకుంటే రైల్ యొక్క యావరేజ్ స్పీడ్ అన్నాడు అంటే దాని యొక్క సగటు వేగము పోయేటప్పుడు కంటే ఓకేనా పో సారీ పోయేటప్పుడే వచ్చేదానికంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందంట మనకి పర్సంటేజెస్లో మనం ఏం తీసుకుంటాము హండ్రెడ్ బేస్ తీసుకుంటాం కాబట్టి సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ అన్నాడు అంటే అది ఏమవుతుంది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు చూసు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ద ట్రైన్ హాల్స్ ఫర్ వన్ అవర్ ఆన్ ద రీచింగ్ ద
ట్రైను వెళ్ళేటప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు దాని వేగం అంటే ఎలా ఉందంటే వచ్చేటప్పుడు దానికంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ఉందంట అంటే ఇక్కడ నాకు రిటర్న్ జర్నీ ఫస్ట్ నేను రిటర్న్ జర్నీ స్పీడ్ని ఎక్స్ అనుకుంటే ఓకేనా దేన్ని రిటర్న్ జర్నీ యొక్క స్పీడ్ని ఎక్స్ అనుకుంటే అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ముందు వెళ్ళేటప్పుడు డిస్టెన్స్ ఏం స్పీడ్ ఏమవుతుంది నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ అన్నాడు అంటే ఇది హండ్రెడ్కి తీసుకుంటాం కాబట్టి ఎంత అవుతుంది అది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంతే కదా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ అన్నాడు సో దీన్ని నేను ఫైవ్ బై ఫోర్ ఎక్స్గా రాసుకుంటాను సింపుల్గా ఓకే ఫైవ్ బై ఫోర్ ఎక్స్ అనేది నాకు వెళ్ళేటప్పుడు స్పీడ్ అయితే ఇక్కడ ఏమన్నాడు ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ అంటే అది ఎంత ఎంత దూరం వెళ్తున్నా ఫస్ట్ ఆ స్పీడ్ని చూసుకుందాం సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నా దగ్గర టూ ఇంటూ ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి టూ ఎక్స్ ఫైవ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై సో వెళ్ళేటప్పుడు ఫైవ్ బై ఫోర్ ఎక్స్ ఇంటూ వచ్చేటప్పుడు ఎక్స్ బై ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసుకుంటాను సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బై ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని చూసుకుంటే కనుక ఫోర్ ఫోర్ రెండింటి కూడా కావాలంది కాబట్టి ఈ ఫోర్ ఈ ఫోర్ గెట్స్ క్యాన్సల్ సో ఈ కింద చూసుకుంటే అప్పుడు సారీ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ కాబట్టి సో దీన్ని ఎల్సీఎం తీసుకుంటాం కాబట్టి నైన్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ కింద నైన్ ఎక్స్ బై ఫోర్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఫోర్ ఫోర్ గెట్స్ క్యాన్సల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం మిగిలింది టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఓకే టెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై నైన్ ఎక్స్ ఉంటుంది సో ఎక్స్ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి నాకు ఇక్కడ యావరేజ్ స్పీడ్ అనేది ఎంత వచ్చింది టెన్ ఎక్స్ బై నైన్ అనేది రావడం జరిగింది ఓకేనా దీంతో మనము సాల్వ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ ప్రాబ్లమ్ని చూడండి నా దగ్గర టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఎయిట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉంది నాకు కావాల్సిన టైం ఎంత ఇచ్చాడు అతను సిక్స్టీన్ అవర్స్ టైం అనేది నాకు మెన్షన్ చేశాడు సో టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ సో ఇక్కడ ఉన్న స్పీడ్ నిట్ తీసుకొస్తే మనకు రెసిప్రోకల్ అవుతుంది కాబట్టి సో నైన్ బై టెన్ ఎక్స్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ ఇక్కడ టెన్ ఎక్స్ అక్కడ తీసుకెళ్ళిపోతే వన్ సిక్స్టీ అవుతుంది సో వన్ సిక్స్టీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ నైన్ అయింది సో వన్ సిక్స్టీ ఇందులోని సిక్స్టీన్ ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నాకు సింప్లీ ఫైవ్ ఎక్ వన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ వచ్చింది అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రావడం జరిగింది సో నాకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ అంటే అంతా ఫైవ్ బై ఫోర్ ఎక్స్ తోని కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఓకేనా ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ మీద కనుక్కోవాలి కాబట్టి సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ మనకు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సారీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ వైజ్గా చూసుకుంటే ఫోర్ సిక్స్ మనకు ఫోర్ ఫైవ్ సా ఫిఫ్టీ వస్తుంది సో ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి సో ఫోర్ సిక్స్ అయిగాను కాబట్టి ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఇవి కొంచెం లెంతి ప్రాబ్లమ్స్ అండి క్లియర్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ప్రతిదీ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను ఒక అది అబ్జర్వ్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ థర్టీ థర్డ్ వన్ చూసుకుంటే ఐ స్టార్టెడ్ ఆన్ మై సైకిల్ ఎట్ సెవెన్ ఏఎం ఓకేనా ఏడు గంటలకి స్టార్ట్ అయ్యి టు రీచ్ ఎస్ సర్టెన్ ప్లేస్ ఒక దగ్గరికి వెళ్ళడానికి నాకు సెవెన్ ఏఎంకి స్టార్ట్ అయ్యాను అయితే ఆఫ్టర్ గోయింగ్ ఎ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ మై బై సైకిల్ వెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ సో అది కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత పాడైపోయిందంట అయితే అక్కడ నేను ఏం చేశాను కాన్సిక్వెంట్లీ ఐ కాన్సిక్వెంట్లీ ఐ రెస్టెడ్ ఓకే నేను వన్ కాదండి ఐ రెస్టెడ్ ఫర్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అండ్ కేమ్ బ్యాక్ టు మై హౌస్ వాకింగ్ ఆల్ ద వే వెళ్ళేటప్పుడు నేను అయితే సైకిల్ మీద వెళ్ళాను అక్కడ పాడైంది అని చెప్పి థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కూర్చొని రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు నడుచుకుంటూ వచ్చాను అయితే వన్ రీచ్ ఐ రీచ్ మై హౌస్ ఎట్ వన్ పిఎం ఓకేనా ఐ రీచ్ మై హౌస్ ఎట్ వన్ పిఎం ఇఫ్ మై సైక్లింగ్ స్పీడ్ ఇస్ టెన్ కిలోమీటర్స్ అండ్ మై వాకింగ్ స్పీడ్ ఇస్ వన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ దెన్ ఆన్ మై బై సైకిల్ స్పీడ్ సో ఇక్కడ ఇది రిపీట్ రాశానండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఇది అవసరం లేదు ఓకేనా ఇది మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాను ఇది మనకు అనవసరము మళ్ళీ మళ్ళీ రాయడం జరిగింది సో ఇది వన్ కేఎం పిహెచ్ అయితే దెన్ మై బైసైకిల్ కవర్ డిస్టెన్స్ ఇది అని చెప్పేసి నన్ను
టైం ఎంత ఉందో చూడండి ఇంతకుముందు పదిహేడు గంటలు అన్నప్పుడు ఒక గంట నేను ట్రైన్ ఆపేయడం జరిగింది కాబట్టి నా కన్సిడరేషన్ టైం వచ్చేసి సిక్స్టీన్ అవర్స్ మాత్రమే తీసుకున్నాను అదేవిధంగా ఇక్కడ టోటల్ సెవెన్ ఏఎం నుంచి వన్ ఏఎంకి చూసుకుంటే సిక్స్ అవర్స్ టైం అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అయితే ఇందులో థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది నేను రెస్ట్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఈ టైం అనేది నేను తీసేయాలి అంటే తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది నాకు ఫైవ్ అవర్స్ 25 ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ నేను అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీ కాబట్టి సో దాన్ని నేను రాసుకుంటే ఏమవుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీని అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ టేబుల్లో క్యాన్సర్ చేసుకుంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ అండ్ ఇందులో ట్వెల్వ్ టైమ్స్ అనేది పోవడం జరుగుతుంది నా దగ్గర టోటల్ టైం అనేది ఉంది నా దగ్గర అదేవిధంగా డిస్టెన్స్ అయితే కవర్ అయిందో దాన్ని ఎక్స్ అనుకుంటే ఫస్ట్ సైకిల్ మీద వెళ్ళిన స్పీడ్ ఎంత ఉంది డిస్టెన్స్ పై టెన్ కేఎంపిహెచ్ ప్లస్ డిస్టెన్స్ పై నడుచుకుంటూ వెళ్ళింది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నా దగ్గర టైం సిక్స్టీ ఫైవ్ బై టువెల్వ్ అనేది ఉండడం జరిగింది ఓకే ఇక నెక్స్ట్ నాకు కావాల్సింది ఎక్స్ వాల్యూ కాబట్టి సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే టెన్ ఏ వస్తుంది సో ఇక్కడ వన్ అండ్ ఇక్కడ టెన్ సో లెవెన్ ఎక్స్ బై టెన్ వస్తుంది సో లెవెన్ ఎక్స్ బై టెన్ కాబట్టి ఈ టెన్ అంటే తీసుకెళ్ళిపోతే దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ బై ట్వెల్వ్ అవుతుంది సో సిక్స్ ఫిఫ్టీ బై 12 అవుతుంది సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ ఎలెవెన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇటు తీసుకొస్తే మళ్ళీ డివిజన్ అవుతుంది కాబట్టి సో సింప్లీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ బై ట్వెల్వ్ ఇంటూ లెవెన్ సో ఇది కొంచెం కాంప్లికేట్ అనేది రావడం జరిగింది సో మనం దీన్ని బేసిక్గా చూసుకుంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ట్వెల్వ్ ఇందులోని నియర్లీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ టైమ్స్ అనేది పోవడం జరుగుతుంది సో 5.2 పాయింట్ టూ కాబట్టి ఫిఫ్టీ టూ బై లెవెన్ వచ్చింది సో మనం దీన్ని చూసుకుంటే నియర్లీ రెసిప్రోకల్ వస్తుంది కాబట్టి సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ కిలోమీటర్స్ నియర్లీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే లెవెన్ ఫోర్ జా మనకు ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది కాబట్టి సో ఫోర్ సిక్స్టీ వన్ బై సిక్స్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అనేది మనము ఆన్సర్గా తీసుకుంటాం అర్థమైంది కదా ఇక్కడ నేను చేసింది సో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ పాయింట్ టూ టైమ్స్ తీసుకున్నాను జీరో అండ్ ఇక్కడ పాయింట్ అండ్ జీరో గెట్స్ క్యాన్సల్ సో ఫిఫ్టీ టూ బై లెవెన్ వస్తుంది సో నియర్లీ ఫోర్ సిక్స్టీ వన్ బై సిక్స్టీ సిక్స్ అనేది నేను తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్ళిపోతాను థర్టీ ఫోర్త్ వన్ ఏ కామా బి కామా సి ఆర్ ఆన్ ఎ ట్రిప్ బై కార్ ఓకేనా ఈ ముగ్గురు ట్రాక్ ఒక ట్రిప్కి వెళ్తున్నారు అయితే ఏ డ్రైవ్స్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ అవర్ ఎట్ అన్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఓకేనా ఫస్ట్ అవర్ ఏదైతే ఉందో ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ స్పీడ్తో అతను నడపడం జరిగింది ఓకేనా ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఫస్ట్ అవర్ అయితే నెక్స్ట్ ఏమైంది బి డ్రైవ్స్ డ్యూరింగ్ ద నెక్స్ట్ టూ అవర్స్ ఎట్ అన్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అయితే నేను చేశాడు బి అనే అతను టూ అవర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్తో నడపడం జరిగింది అయితే సి డ్రైవ్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ త్రీ అవర్స్ ఎట్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టూ కిలోమీటర్స్ సో ఇతను త్రీ అవర్స్ని త్రీ అవర్స్ కంటిన్యూస్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టూ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్తో నడపడం జరిగింది అయితే ద రీచ్డ్ దర్ డెస్టినేషన్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిక్స్ అవర్స్ సో ఇది ఒక గంట ఇది రెండు గంటలు ఇది మూడు గంటలు సింపుల్గా ఆరు గంటలు అతను వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకున్నారు అయితే దర్ మీన్ స్పీడ్ అని చెప్పేసి మనల్ని అడుగుతున్నారు సో మీన్ అంటే మనకు తెలుసు నార్మల్గా అయితే మీన్ అనే వాల్యూ మీన్ అంటే మనం ఏం తీసుకుంటాము టోటల్ సమ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ పై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటాం బట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో మనం క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు సో ఫస్ట్ అతను ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ నడిపాడు సెకండ్ అతను ఫార్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ టూ అవర్స్ నడిపాడు థర్డ్ అతను ఫిఫ్టీ టూ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ తోటి త్రీ అవర్స్ నడిపాడు సో నేను ఇక్కడ టోటల్ డిస్టెన్స్ కనుక్కుంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇది ఫిఫ్టీ అండ్ ఇది నైంటీ సిక్స్ అండ్ ఇక్కడ ఇది ఫిఫ్టీ టూ ఇంటూ త్రీ కాబట్టి సింప్లీ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ సో ఈ మూడింటిని నేను యాడ్ చేసుకుంటే నాకు డిస్టెన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో అది చూసుకుంటే ఇది వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ ఇక్కడ ఇది నైంటీ సిక్స్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు దీన్ని ఫిఫ్టీ యాడ్ ఫిఫ్టీ యాడ్ చేసుకుంటే టోటలీ త్రీ నాట్ టూ కిలోమీటర్స్ అనేది నాకు రావడం జరుగుతుంది టోటల్ డిస్టెన్స్ త్రీ
a man on tour travels first 160 kilometers at 64 kilometers per hour and the next 160 kilometers at 80 kilometers per hour first 160 kilometers ni 64 kilometers per hour tho 160 kilometers ni 80 kilometers per hour tho cover jeste the average speed for the first 320 kilometers of the tour is anje pes manni adugutunnadu so na degara em ichadu distance undi 160 kilometers ni 64 tho nadipadu ade vidhanga next to 160 kilometers ni 80 hours 80 kilometers per hour tho ani nadipadu so mottaniki ikkada manaku kavalsindi enti di ante dini solve chesukunte manaku vacchedi enti di time kabatti so dini solve chedam so din calcium chusukunte 64 ki 80 ki so 80 ki oka multiples raasukunte 80 160 160 64 lo podu next 240 240 kuda indulo podu next 320 320 chusukunte 64 lo ni 5 times anedi podam jarugutundi kabatti simply lcm is 320 so 64 5 are kabatti 160 into 5 that is equals to 800 plus 3 ikkada indulo ni 4 times kabatti 4 into 160 that is equal to 600 and 40. So, this is equal to 1440 by 320 and 144 by 32. And the quantity 0, 0 gets cancelled. So, this is equal to 3 table direct. Sorry, 4 table is equal to 4 table. 4 can 16 table both in the direct 16 to 16 9 zaga but t so you put 9 by 2 hours and then you can see the distance and complete time so you put in the call in the can again the average speed and the average speed is equal to distance by the cover is not distance you can cover the 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 cover इकड़ उस टॉपिक के रेसिप्रो कलाओं तुन्ही का बाटी धाती इज़ इक्वल्स टू मानो को टू बाय नाइन आउट तुन्ही, ओके? सो टू बाय नाइन हो चुकी है, अंडे दार इकड़ मानो हम दिनी साल जैस कुंडे नाइन इंद्रो मल्ली मल्ली कड़ा बाट कॉम्प्लिकेटेड है इंदिगा बाटी, सो ताती टुन डबल जैस कुंडे सिक्सटी फोर � 7 जा 63 का बाटी 6 आंसर एकड़े थे उन 7 तो टेकड़े थे उन्होंने मनम दानी कंस्ट्रक्ट जैसे कुंडे 9 7 जा 63 का बाटी कड़ा मने ग्रेंड ऑप्शन सुनाई एंड इकड़ा 63 एलिपेंट तरह तो गुड़ा मल्ली मनको 10 जा ऑप्शन निका बाटी सिंपल थर्ड वन इज माय आंसर की ना कंस्ट्रक्ट जैसे कुंटन ओके ना इकड़ा ये प्रॉब्लम्स लेंथी हैं तो कहाँ तूने एंटी कड़ा मन को दिन ही सॉल्व जैसे देखा कौन सा पैदा का होता निका बाटी सो ये मन को एक बार टाइम आने तीस कोण जरूरत नहीं सो ने नो रिमेनिंग फाइव क्वेश्चन सने दे नेक्स्ट वीडियो लॉकलॉर्ड जैसा नो इधर उस फाइव क्लॉक को सुननी एंड नेक्स्ट वीडियो चेस ना को सेवन क्लॉक की लॉर्ड जरूरत नहीं ओके ना थैंक यू फॉर वाचिंग कीप फॉलोइंग अ